E aí, tu joga comida fora? Hoje tu não vai jogar não. Esse brócolis, por exemplo, tá meio amarelo, né? É, é, é Brasil, gente. Verde e amarelo. Vá pro lixo? Claro que não vai. Olha aí. Tô falando isso porque muita gente olha pra comida e fica assim, ah, tá meio esquisito. Isso é preconceito, hein, gente? Você não, não pode julgar pela aparência, não. E vão aproveitar tudo. É, eu disse tudo. Literalmente tudo. Então, vai acompanhando aí. Só cortar tudo suavemente. Inclusive a folha da couve-flor que eu usei para fazer o creme vegetal. Vamos aproveitar tudo. Aqui é muquirana na veia. Vambora. Cenoura, ó. Tá meio velha. E daí? Teu estômago não vai jogar não. Confia. E olha o talo do espinafre aí da outra receita também. Essa vagem até que tá bonitinha, né? Tá mais novinha. Tira esses fiapos aí porque isso aí é horrível na hora de comer. Vamos que vamos. Opa, achei um quiabo. Vamos aproveitar também. Geralmente nós veganos aproveitamos tudo Queremos uma vida mais sustentável Veja alguns exemplos Esses potinhos de tempero são todos reaproveitados Muito melhor do que jogar no lixo e comprar pote toda vez que quer guardar alguma coisa Esses são de café Aproveitei para botar os temperos secos Muito prático e econômico nos temperos frescos eu faço a mesma coisa, veja a variedade, tem tomilho, tem manjerona, tem cebolinha, alecrim, tudo plantado na minha janela. Tudo isso gera uma economia muito grande, vocês não têm noção, por exemplo, esta faca que eu tenho aqui há 70 anos, <risos> maravilhoso. Agora é muito simples, só jogar tudo na panela e misturar bem, veja minha panela, já tem 47 anos. Joga os alimentos nessa ordem para ficar com a textura correta. Como vocês podem ver, eu aproveito até o caule dos alimentos. Isso gera muita economia e uma quantidade grande de comida na semana. Joga o vinagre, um pouquinho só de azeite. É, não tão pouquinho assim. Shoyu. Um pouco de tempero, eu gosto muito de mato. Tempero é vida. Tempero seco, tempero fresco, pimenta. Tudo que vier à sua mente. Misture bem. Agora é só tampar e passar para o próximo passo. Sal e água na lentilha. Somente isso. Não precisa de gastar com tempero. Já estão os vegetais. Jogue o restante. O tomate e o pimentão por último para evitar que fiquem muito moles. Eu não gosto. Eu gosto de texturas variadas. Tampa de novo. E olha aí. Um limãozinho. Se não gosta de limão na comida, faça uma limonada, mas não jogue fora. Pode ser um ou pode ser o outro. A lima ácida, que é esta daí, ou o limão siciliano, que é mais caro, mas esse eu ganhei. Ganhei de aniversário. O mato que eu colhi da minha janela. E como eu gosto de texturas, amendoim. Amendoim fica muito perfeito, vocês têm que experimentar. E tá pronto, isso me rendeu comida para a semana toda. Fiquei de barriga cheia e economizei. Tudo perfeito, zero problemas. Não vamos esquecer da lentilha, é claro. Olha essa quantidade de comida, pensem nisso. Quando olhar o alimento na geladeira e achar que já está passado, não, não está. É coisa da sua mente, se concentre, você tem que economizar. Agora eu vou comer, já estou cansado de falar. E não vamos esquecer do alface, que é o símbolo do vegano, certo? Para o pessoal que acha que vegano só come alface, não. É alface com outros vegetais. É isto. Até a próxima.